Mis amigos, aquí estamos con la pregunta número 24. Martes 24 de enero, 24 de 365. Los seres humanos, eh, en gran mayoría, por naturaleza, somos inconformes. Siempre queremos más. Y esto en el orden material. El pueblo de Israel, una vez libres y en el tránsito hacia la tierra de Canaán, fueron enormemente bendecidos y en maneras extraordinarias. El desierto era eso. Eh, en sus rutas no había paradas para reabastecerse, no tiendas para comprar nuevas vestimentas o calzado, no huertas en las cuales negociar algunos satisfactores, no hospitales, no farmacias, no casas de huéspedes o mesones, nada de eso, pero no les faltó nunca nada sobre este particular. ¿Cómo nos ayuda a leer lo escrito por Nehemías? Mucho tiempo después, cuando Israel regresó del cautiverio, él hace una remembranza de todo esto y en el capítulo 9 habla de cómo el pueblo, un, un día 24 del mes séptimo, fueron convocados a una reunión en grande. Y hubo lectura de la ley, hubo confesión de pecado, hubo adoración al Dios único digno de adoración, partiendo desde Abraham, el arameo, hay referencias a la familia patriarcal, a los hijos de Jacob, a la esclavitud en Egipto, a la liberación con mano poderosa, al cuidado y sustento de parte de Dios. Al partir del de verso 11 se menciona el cruce del de mar rojo, las columnas de nube y fuego, la nación de la ley, el pan del cielo, el agua de la peña, etc. A cambio... Ellos, ellos se condujeron en una abierta rebeldía de murmuración y de quejas. También a partir del verso 21 recuenta sustento por 40 años. De ninguna cosa fueron, tuvieron necesidad, sus vestidos no envejecieron, su pie no se hinchó, les sacó victoriosos en sus guerras contra Seón, contra los reyes de Amalek, Basán, Amón, Moab, multiplicó su descendencia, los guió en la conquista de la tierra y en la repartición a las tribus, todo refiriendo la misericordia de Dios, Dios grande y temible, Dios de pactos, Dios justo. Pero el caso es que en ese cúmulo de manifestaciones divinas en favor de ellos, Moisés registró en el libro de los números, en el capítulo 11, quejas, reclamos, inconformidades y murmuraciones al punto de provocar la ira de Dios. Y Dios quemó parte del de campamento, dando lugar a un nuevo nombre para esa área geográfica. La llamó Tavera. Y Tavera quiere decir eh, incendio, quemazón, ardor. Estaban antojadizos antojadizos, sí, eh, añoraban el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, porque decían que todo era gratis, ¿cómo no? Porque ahora estaban fastidiados del pan del cielo, del maná que Dios les enviaba cada mañana por seis días. Veían sus ojos esta bendición de continuo. Eh, ese día también... Eh, Moisés tuvo que preguntarle a Dios, oye, no, son, no los engendré yo, no son míos, es mucha la carga. Y pues eh, Dios eh, escuchó a Moisés decir, no bastarían ovejas y bueyes, no bastarían todos los peces para satisfacerles. Moisés, Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? No, él es... Eh, el inmutable Dios, un Dios que dio carne de codorniz todo un mes hasta que la salió por las narices. No, no se ha cortado nunca la mano de Jehová. 
Somos nosotros los que tenemos que aprender la materia del contentamiento. Es Pablo quien dice, y con él digamos, tú y yo también he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4, versos 11 y 12. Y también entender y aplicar lo de verso 6 de capítulo 4 de los filipenses. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias. De lado las murmuraciones y las quejas. Dios es suficiente. No se ha cortado su mano nunca. Su brazo está extendido para bendecirlos.